обычно пара рано или поздно начинает мечтать о малыше, но проходит время, а заветные две полоски так и не появляются. Диагноз бесплодия звучит как приговор. Между тем, медицина во многих случаях может помочь. Как именно? Сегодня говорим о бесплодии. Это программа «На здоровье». С вами я, Инга Гудали, наш доктор Елена Холина. Здравствуйте. Что такое бесплодие с медицинской точки зрения? Нарушение фертильности – это является бесплодием. А когда же ставится диагноз бесплодия? Чем мы старше, тем стать мамой с папой нам сложнее. Многие уверены, что в бесплодии, но по большей части, виноваты женщины. Виноваты оба. Бесплодие лечится. Мы имеем массу рычагов, чтобы решить эту ситуацию. И сегодня с нами андролог Медина Юрий Подолян и гинеколог Медина Оксана Подолян. Здравствуйте, уважаемые доктора и по совместительству муж и жена. Добрый день. Добрый день. Сегодня говорим о бесплодии. А что такое бесплодие с медицинской точки зрения? Способность воспроизводить потомство – это одна из основных функций человека. Мы называем это фертильностью от латинского слова «фертилис» – плодородие. И нарушение фертильности – это является бесплодием. А когда же ставится диагноз бесплодия? Сколько должно пройти времени от того, как захотелось иметь детей? Если пара живет регулярной половой жизнью, без контрацепции, планирует беременность в течение 12 месяцев, и она не наступает, это называется бесплодием. Но это, скажем так, стандарт. На самом деле мы немножко Возможно, отходим. Возможно, варианты, да? да. Вот насчет сколько и возраста. От возраста вот это сколько? Ну, то есть период времени зависит? Да, если нет? позволите, я отвечу. Смотрите, чем у нас старше возраст в паре, да, мужа, жены, тем сложнее будет наступать беременность. Это тоже статистика. Это не обязательно, что так, но по статистике это так. Чем мы старше, тем стать мамой с папой нам сложнее. И еще один момент – Сложнее зачать здоров... и родить здорового малыша. Поэтому время, к сожалению, работает не на нас. Я бы рекомендовал обследоваться еще до начала всего процесса. Есть такой стереотип в обществе, никуда, к сожалению, от него пока не деться. Многие уверены, что в бесплодии, но по большей части, виноваты женщины. Слово вам, уважаемая доктора. Совершенно верно, потому что это... Эм... С древних времен считается, что и ответственность за плодовитость, за продолжение рода в семье несет женщина. То есть она возлагается ответственность на женщину. Но на самом деле виноваты оба. То есть, ну, Статистика пополам. есть какая-то? В равной степени может быть и женский фактор, и мужской фактор. Позвольте, плоди. я немного дополню тоже. Ну, Во-первых, хотелось бы слово «виноват» убрать из этой концепции, потому что здесь никто не виноват. Какой-то очень четкой корреляции, что там больше мужского фактора или женского, его нет. С возрастом, да, он есть. То есть, чем старше женщина, если мы там возьмем 45+, и мужчина 45+, плюс, то, скорее всего, что фактор будет женский, женский в данной да. ситуации. А первичное и вторичное бесплодие как можно трактовать? Ну, первичное бесплодие – это отсутствие наступления беременности у женщины, когда у нее вообще не было ни одной беременности. А вторичное бесплодие – это когда у женщины была уже беременность, она была беременна, неважно, чем она закончилась, но в дальнейшем беременность не наступает. Ну и давайте, собственно, о причинах. Вторично. Что случается с женским организмом, почему он вдруг перестает, ну, скажем так, выполнять свою репродуционную задачу? Угу. В женском организме нарушаются некоторые процессы, скажем так. Есть заболевания, которые вызывают нарушение ну, четырех основных процессов. Это созревание и выход яйцеклетки, которая нужна для оплодотворения. Это препятствие для наступления оплодотворения, то есть препятствие на уровне шейки матки, матки, маточных труб, чтобы сперматозоид проник к яйцеклетке и произошло оплодотворение. Это препятствие имплантации плодного яйца оплодотворенного, то есть, скорее всего, это маточный фактор. И это препятствие внедрения эмбриона, развития эмбриона. Чаще всего это тромбофилии, скажем так, нарушение свертывающей системы в женском организме. И 
по статистике, в ну, медицине врачи пользуются международной классификацией болезней. Есть бесплодие трубное, есть бесплодие, связанное с отсутствием овуляции, есть маточный фактор, есть шеечный фактор и есть неуточненное бесплодие. Только факты. Яйцеклетка – самая крупная клетка в женском организме. Запас яйцеклеток закладывается в период развития эмбриона девочки. При рождении в женском организме содержится от 1 до 2 миллионов половых клеток. К периоду полового созревания в организме остается около 400 тысяч яйцеклеток. В течение жизни женщины запас яйцеклеток постоянно уменьшается. В медицине не существует препаратов, которые бы позволили восполнить запас яйцеклеток. Юрий Владимирович, а что с мужчинами? Причины там какие? Мужчинам, как всегда, опять повезло. У нас все чуть-чуть проще в данной ситуации, хотя слово «проще» оно очень условно. да. Смотрите, чтобы стать папой, если супруга здорова, достаточно, чтобы качественная сперма попала в половые пути женщины. Дальше это уже работа и ответственность женского организма. Естественно, что какие факторы могут приводить? Да, если мы имеем недостаточно качественную сперму, то есть там должно быть достаточное количество сперматозоидов, и они должны быть достаточно подвижны. Да. Это основные, там еще много всяких параметров, но это основные, чтобы было чему плыть к яйцеклетке, и чтобы оно плыло быстро к яйцеклетке. Различные инфекционные заболевания мешают этому. Да? Различные инфекционные заболевания, как половые, так и не половые, кстати. Да? Различные интоксикации. То есть если человек хронический, происходит у него какая-нибудь интоксикация, связанная с трудом его, да? он работает на вредных работах, каких-то предприятиях, связанная с табакокурением очень агрессивно, да? может немножко снижать его фертильность. Это одни моменты. Второй момент – это может быть, могут быть связаны какие-то анатомические изменения в его организме. Да? Смотрите, сперматозоиды могут созревать у нас в яичках, но там канальцы, по которым они наружу выходят, они могут по тем или иным причинам быть непроходимыми. То есть либо это перенесенные опять те или иные воспаления, да, инфекционные заболевания, воспаленные, воспалительные заболевания, либо это могут быть какие-то аномалии развития, да, связанные с какими-то генетическими мутациями. И вот эти сперматозоиды там образуются, они созревают, но наружу не выходят. Это один из факторов. Да. Второй фактор – это могут быть какие-то особенности анатомии строения. Поэтому еще раз рекомендую сходить к урологу, если вам там 20 лет, да, все уже, вы из-под крыла мамы с папой вышли. Сходите, с чего-то надо стартовать. Ставите анализы, пусть вас посмотрят, и вы будете себе примерно знать, что каких-то серьезных изменений нет да, в организме, <coughs> что нужно корректировать хирургически. Пардон. Вот. Если вам интересна фертильность, степень фертильности мужчине, банально сдается спермограмма. Ну и мазки на инфекции, передающиеся половым путем, если была половая жизнь. Вот, кстати, еще прочитала такой, ну, если есть такой термин, психологическое бесплодие. Это как? Это То есть кому? На подсознательном уровне люди отказываются забеременеть или что? Это вот те 10% неуточненного бесплодия списывают на психологическое бесплодие. Но на самом деле хронический стресс влияет на синтез наших гормонов, особенно на уровне гипоталамуса и гипофиза. У женщин это может приводить к нарушение овуляции, то есть выхода яйцеклетки. И поэтому женщины, подверженные стрессам, они могут забеременеть, то есть не с первого цикла, им может понадобиться чуть больше времени для того, чтобы наступила беременность. Оксана Федоровна, знаю случаи, когда вроде как и мужчина, и женщина здоровы, но вот люди говорят о несовместимости. Вообще такое в медицине существует? Существует термин наличия антиспермальных антител в шеечной слизи. Так, то есть да. у женщины, это клетки женщина, да, женщина не пропускает, скажем так, организм женщины не пропускает сперматозоиды Именно чтобы, к партнера. обладотворению яйцеклетки. Да? Угу. Есть антитела в шейке, они связывают, задерживают сперматозоиды. И вот они это не да. проникают. Да? То, то, то есть, есть выход вполне... из этой ситуации – это инсеминация. Минуя э, шейку, искусственно ввести сперму, 
в матку. Главный вопрос. Бесплодие лечится? То есть врач может помочь в данном случае? Но если мы сейчас перечислили различные причины, да, и большинство из них корректируются, то значит мы можем и лечить угу. этот недуг. Да? Нельзя сказать, чтобы это было в 100% случаев. Мы имеем массу рычагов, чтобы решить эту ситуацию. Самый желанный вариант – это откорректировать здоровье до такой степени, чтобы наступила беременность самостоятельно, естественным путем. Да? Но мы имеем еще и более эффективные рычаги в более сложных случаях. Для того, чтобы проблему решить, ее нужно сначала подтвердить. То есть сначала нужно поставить диагностика. Как вы это делаете? Диагностика женского бесплодия на самом деле она намного, намного сложнее и затратнее, чем диагностика мужского бесплодия, к сожалению. Поэтому... Мы начинаем, естественно, с опроса пациентки, с выяснения условий ее жизни, работы и так далее, предыдущих беременностей, наступления менструального цикла, ну, много вопросов, которые мы уточняем вся биография. в процессе беседы, вся биография, да. И, естественно, оцениваем все те четыре момента, да, в которых я есть ли у пациентки овуляция. Есть ли у нее затруднения, чтобы сперматозоид попал к этой яйцеклетке да, в процесс оплодотворения? Есть у нее проблемы ли с имплантацией? И э, есть ли у нее сопутствующие всякие заболевания? Особенно аутоиммунные эндокринные заболевания может, могут мешать э, наступлению нормальной беременности. 25% бесплодия у женщин занимают эндокринное бесплодие. Наверное, щитовидка виновата. Э, гипофиз, людей. гипоталамус, щитовидная железа, яичники, надпочечники. Э, функцию всех этих э, э, эндокринных желез мы э, оцениваем. Да? Не обязательно Оцениваете лабораторными. Так, что... Не обязательно. Если угу. у пациентки нет указания на какие-то заболевания, Заболевания в анамнезе, регулярный цикл, у нее нет ожирения, то мы не будем брать анализ на все-все-все гормоны. Но в первую очередь мы исключаем заболевание щитовидной железой, потому что наш регион эндемичен. Дальше мы оценим анатомические э, структуры, шейку матки, матку, маточные трубы, э, влагалище, то есть всю женскую репродуктивную систему. Нам в этом помогает ультразвуковая диагностика, редкая МРТ, а также мы не часто используем МРТ, uh -huh. диагностика в виде гистероскопии, гистеросонографии. Это простым языком что? Это проверка проходимости маточных труб. Гистроскопия – это осмотр полости матки, исключение полипов, патологии эндометрии, спайк в полости матки, миомы, которые мешают, врожденные пороки. Условно говоря, есть перегородка в матке, она врожденная, но она может мешать угу. наступлению беременности. Юрий Владимирович, теперь вопрос к вам. С чего нужно начинать э, диагностику у мужчины? У мужчин обследований не так много. Старт – это спермограмма. Сдать спермограмму и посмотреть на ее качество. Да? Mm -hmm. То есть если мы там видим какие-то отклонения, в ряде случаев мы уже можем заподозрить те или иные причины, в ряде случаев нужно доздать какие-то, сделать исследования. Там УЗИ, мошонки, допустим, да? сдать гормональный профиль, посмотреть еще ряд некоторых моментов и решать, как мы будем это корректировать. То есть вот простой метод, сдал спермограмму, посмотрел угу. количество подвижность, количество лейкоцитов, мы уже имеем, что называется, 90%, ситуация становится ясной. А вот по времени вот эта диагностика долго, ну, много времени занимает? У мужчин нет. Ну, спермограмму делают в течение часа-двух, что называется. Он пришел, сдал анализ и ему дали результат через час. Да? Ну, ча... Она даже быстрее часть делается, но там час нужно подождать, посмотреть. Порой такой фактор, как разжижение этой спермограммы, mm -hmm. да, насколько быстро сперма происходит. Иногда до часа приходится ждать. А так посчитать их, там ничего особо сложного нет. Давайте еще раз проговорим, скажем так, определим маршрутный лист. Вот пара столкнулась с тем, что две полоски не появляются. Куда им сначала идти? И вообще по одному вместе... Первое, что я бы рекомендовал обследоваться на инфекции, передающейся половым путем, это раз. И мужчине, и женщине. Абсолютно. Даже до ЗАГС. 
что да. называется еще. Да, вот, вот этот маршрутный лист семейной жизни. Сделали исследование, получили отрицательные результаты, стартуем дальше. Дальше мальчик идет к урологу для обсуждения, чтобы уролог хотя бы рассказал, что мы делаем, зачем мы делаем. Вот этот именно, как вы справедливо сказали, маршрутный лист обрисовал человеку, объяснил, почему возникает. А девушку, извините, я договорю, да, естественно, надо идти к гинекологу. Ну, как минимум, сдать маски на инфекции с передачей половым путем, а гинеколог уже там тоже рас... и объяснить, что сказать, мы готовимся стать мамой и папой. Да? Лечение. То есть я так понимаю, что лечение зависит от причин. Как вообще лечение проходит? Эндокринное бесплодие мы э, в основном лечим консервативно. Э, то есть таблетированные препараты, изменения образа жизни и так далее. Но э, большая часть бесплодия – это анатомические причины. Mm -hmm. В частности проблемы с маточными трубами. И здесь уже нам на помощь оперативная техника, лапароскопия угу. и проверка проходимости маточных труб, просечение спаек, удаление эндометриоза при эндометриоз-ассоциированном бесплодии. Иногда эндометриоз – такое заболевание, которое может иметь основную жалобу бесплодия. Да? И никак Мы идем и никак угу. не боли, не нарушение цикла, ничего, бесплодие. Мы идем на лапароскопию, делаем, что нужно сделать, и пациентка после этого становится мамой, скажем так. Да? Дальше на уровне матки. Да? Если имеется миома, и она растет в полость матки, это называется субмукозная миома, она мешает имплантации. Делается операция, называется гистерорезектоскопия. Также гистерорезектоскопия применяется при полипах, тоже мешают имплантации плодного яйца, при спайках в полости матки, при синехиях. На уровне шейки матки цервикального канала может быть рубцовая деформация, полипы, образование. То есть это Они устранимы тоже устранимы mm -hmm. да, оперативным путем. А вот насчет генетики. Как часто генетический фактор имеет место быть и влияет на данную ситуацию? К счастью, не очень часто, mm -hmm. потому что генетика, скажем так, она не совсем поправима, особенно у женщин. Да? Есть врожденные нарушения хромосомные аномалии, мы уже это никак не исправим. Да? И есть влияние радиации, химиотерапии и других факторов, которые влияют на гены, особенно женская репродуктивная система, потому что Наши фолликулы закладываются с рождения и потом в течение жизни созревают. Поэтому влияние всех негативных факторов оно может менять последствия, генетический да? Да, набор. Но врожденные э, генетические факторы они больше свойственны мужчинам. То есть угу. генетически неполноценный сперматозоид. Плавно мы так. перешли к мужчинам. мужчинам. Юрий Владимирович, я так понимаю, что в мужском организме манипуляции поменьше или нет при лечении? В целом они попроще, uh -huh. скажем так. Да. Смотрите, в 40% по статистике случаев бесплодного брака, да, и где мужской фактор играет роль, находят варикозно расширенные вены в мошонке. Uh -huh. И устранение, там относительно несложная операция, да, устранение этого казуса, приводит в большинстве случаев к улучшению качества спермы и возможности естественным путем зачать. Вот вам один из вариантов терапии. Да, Варикоцели, само... да? Варикоцели, да, uh -huh. то, что называется. Вариант еще один. Да, мы устраняем какие-то инфекционные факторы. Тоже достаточно простой фактор. Да. Более сложный фактор, если мы имеем непроходимость вот этих канальцев, да, когда сперматозоиды наружу не могут пройти. Либо тут вариант восстанавливать микрохирургически эти канальца, да, либо вариант просто инъекцией добыть нужное количество сперматозоидов, потому что они там есть, они в придатке яичка себе там живут, доходят до него, как и положено, наружу не выходят. Вот, добыть, и там уже включаются либо ЭКО, либо ИКСИ, да, такие более сложные маневры, потому что не всегда удается канальца микроскопически очень тоненькие их восстановить на должном уровне. Вот. Что бы еще хотел сказать, смотрите, мы не оговорили... Такой фактор, как поведенческая терапия и то, как люди живут, как питаться, да, что должно быть питание витаминизировано, да, то есть, не чипсы с пиццей, uh -huh, uh -huh. что нужно спортом 
физкультурой заниматься, назовем это так. Да? Это тоже вот, это, это, это фактор, возможно, терапии. То uh -huh. есть там не нужно делать каких-то операций, не нужно делать каких-то сложных исследований. Нужно начать двигаться к цели правильной Модифицировать дорогой. образ жизни. Абсолютно. Uh -huh. да. А лечение, вообще, я так понимаю, это процесс не быстрый, да? Сколько оно может занимать? Годы? Смотрите, у мужчин интересный есть момент, у нас сперматозоиды, у них такой, знаете, цикл развития. Если вот Оксана Федоровна сказала, что яйцеклетки, фолликулы закладываются еще в, эмбри... <coughs> в эмбриональной стадии, да, то у нас вот эти сперматозоиды начинают из самых-самых таких зачаточных клеточек созревать, и они каждые примерно 72-78 дней, там плюс-минус до созревания, mm -hmm. да, они образуются новыми. В этом есть большой плюс, то есть... Если какие-то вредные факторы, там, излучение, химические факторы, да, токсические воздействовали на сперму, то она за вот эти условно два месяца обновится. Uh -huh. да? uh -huh. Если мы проводим какие-то отсюда же, если мы проводим какие-то терапевтические маневры лечебные, то обычно срок около двух месяцев до следующей пересдачи. Да? То есть два месяца человек корректив, получает вот эту коррекцию тех или иных проблем. Мы ждем, чтобы созрел новый пул сперматозоидов. И проверяем, <смех> мы получили то, что хотели, или идем ли мы вообще верной дорогой. Uh -huh. Или же там, ну вот, вот надо что-то серьезно менять в терапии, или же вообще концепцию терапии менять. Да? То есть мы не сможем, мы понимаем, что мы не можем довести этого пациента до того состояния, чтобы он естественным путем стал папой. Uh -huh. Я бы сказал, что в мужском вот моменте да, это где-то примерно чуть меньше года, когда мы... Вот сказали, Ищем все, путь. дальше двигаться вот в терапевтической андрологии некуда. Дальше нужно двигаться в более вот этой эмбриологии, да, вот в вспомогательной репродуктивной технологии. Оксана Федоровна, а вот с женщинами как? Есть вот этот срок, когда вы меняете тактику лечения? Естественно, стандарта нет, срока нет. Ну, скажем так, устранив анатомическую причину, это может быть один день. Да? Убрали полип, убрали субмукозную миому, растекли спайки. А эндокринное бесплодие, оно, конечно, корректируется дольше. Просто изменив образ жизни и на один день, ничего не получится. Да? Система нужна. Нужны месяцы, нужна система. Да? И гормональная коррекция. Да, но мы придерживаемся не от эффекта полгода, особенно в возрасте от 35 лет и выше, Нужно заниматься вспомогательными репродуктивными технологиями. Только факты. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире от 50 до 80 миллионов пар бесплодны. Одним из наиболее значимых факторов бесплодия является возраст. Чем старше пара, тем выше риск бесплодия. После 45 лет мужская фертильность, как и женская, начинает снижаться. Оральные контрацептивы не оказывают негативного влияния на женскую фертильность. Бесплодие не передается по наследству, но могут передаваться болезни, которые привели к бесплодию. А, обнаружили миому 6-7 недель, нужно ли ее оперировать? Ну, к вам вопрос, Оксана Федоровна. В зависимости от локализации этой миомы, от жалоб и от возраста пациентки. Недержание мочи после родов лечится или нужно делать операцию? Естественно, сразу после родов, если появились симптомы недержания мочи, бежать на операцию не нужно, потому что с течением времени, Это если сколько? Полгода. Полгода. Если мы э, правильно себя ведем, э, проводим тренировки мышц тазового дна, не поднимаем тяжести, э, то симптомы могут нивелироваться. Явно к вам, Юрий Владимирович, поможет ли арбуз при камнях в почках? При небольших и при хорошем стечении обстоятельств может помочь. Арбуз стимулирует диурез, как известно. Угу. Да. Ну, то есть мочегонная, да? Абсолютно. Они могут быть вымыты из наших почек. Я беременна, это уже четвертая беременность, внизу живота, постоянные судороги. Такое впервые. Нужно ли беспокоиться? Оксана Федоровна. Судороги – это очень трудно описать, нужно общаться с пациентом. Возможно, это симптомы угрозы прерывания беременности, возможно, это недостаток магния, кальция, нарушение. Поэтому трудно, нужно обратиться к врачу. А какие анализы нужно сдавать после 45 лет? Ну, не сказано мужчина или женщина, поэтому… Мужчинам проще. 
То есть однозначно есть такой критерий, что после 45 лет мы проверяем предстательную железу на предмет рака простаты. Мы как-то в прошлой передаче uh -huh. обсуждали уже. да, То есть сдавать нужно маркер рака простаты ПСА, это кровь сдается. Желательно сделать УЗИ этой предстательной железы да, и сделать, посмотреть остаточную мочу. Uh -huh. То есть такой момент, знать, что там у нас творится, чтобы не упустить ситуацию, когда усугубится не только простата, но и все остальное. Здоровье там, почки, мочевой пузырь. Еще раз повторю, мы говорили, это все можно uh -huh. пересмотреть про здоровье предстательной железы. Uh -huh. Оксана Федоровна, и женщинам? Касаемо женского здоровья, если мы берем только женскую систему, это мазок на онкоцитологию с шейки матки, ультразвуковое исследование малого таза, маммография молочных желез. Самый минимум, да? да самый uh -huh. минимум. Следующий вопрос. Из-за чего может быть замершая беременность, Оксана Федоров? Причин очень много. Мы об этом говорили э, ранее. Uh -huh. Самые частые, назову, четыре. Э, Действия вирусной инфекции, вируса герпеса, цитомегаловируса на очень ранних сроках развития, генетические поломки, угу. инфекционный фактор, ну, хламидиоз, гонорея и так далее, и нарушение свертывающей системы. Уважаемые доктора, обычно под занавес программы мы всегда говорим о профилактике. Как с бесплодием? Вообще существует профилактика? Да, существует. Как и любого заболевания, профилактика существует. Но я считаю, что нам необходимо развить в людях культуру обращения профилактически к врачу. Ну, например, женщина молодая, мужчина молодой, он может посетить врача до планирования беременности. Еще в мыслях это не стоит. Но женщина, обращаясь к гинекологу, может оценить, есть ли инфекции передаваемые половым, есть ли какие-то ультразвуковые признаки патологии, есть ли нарушение менструального цикла, и скорректировать это до того, как... До проблемы. Да. Угу. Может появиться проблема. Также мы говорили о образе жизни, да? нормализация веса. Причем вес должен быть не только, чтобы не было ожирения. При дефиците массы тела, то есть если индекс массы тела ниже 18, тоже страдает женская репродуктивная система. Мало эстрогенов. То есть адекватное питание, физическая нагрузка, отказ от избыточного потребления алкоголя, наркотиков, курения э и mm -hmm. так далее. То есть профилактические осмотры, скажем так, э правильный образ жизни. А, Юрий Владимирович, ну а с мужским-то организмом как? Если в женском неполадке э есть симптомы, мне кажется, у мужчин все чуть-чуть более сглажено. Вы правы, Инга, вы знаете... Э те заболевания и ситуации, которые мы перечислили, приводящие к бесплодию, многие из них могут протекать бессимптомно. Mm -hmm. Зачем нужно прийти и обследоваться? Даже если вы не хотите еще пока стать папой и мамой, и вам уже больше 25 лет, желательно индекс фертильности проверить. Потому что эта фертильность, да, допустим, количество сперматозоидов, подвижность сперматозоидов, она может идти в сторону ухудшения со временем по тем или иным причинам. И не всегда ее можно откатить назад. Мы проговорили методы лечения, но не затронули, точнее, вы о них упоминали, еще несколько. То есть те, которые используются, когда хирургические методы, консервативные методы, но исчерпаны. К репродуктивным технологиям относится и инсеминация спермы в полость матки, но также относится экстракорпоральное оплодотворение, также при малоподвижных или малом количестве сперматозоидов выбираются лучшие, это называется ИКСИ. Есть и кривоконсервация ацитов, что очень важно для пациенток с онкологическими заболеваниями. И что вы посоветуете парам, которые вот никак не могут дождаться появления малыша? Логично посоветовать обратиться к специалистам и Наконец-то не ждать у моря погоды, а сделать первый шаг. И, наверное, не терять надежды. Да. Надежду не И нужно на самом терять деле никогда. это большое счастье и для пациента, и для врача, когда реализуется мечта людей. Да, да. Мечта. Ты чувствуешь себя уже соучастником этого действия. Вы знаете, это... Что ж, уважаемые доктора, спасибо огромнейшее и за ваше драгоценное время, и за разговор. Спасибо. Вам спасибо за прекрасные вопросы.
Спасибо. Сегодня мы говорили о бесплодии и искали ответы на вопросы, кто виноват и что делать, чтобы Айс наконец прилетел. Это была программа на здоровье. Увидимся на следующей неделе. Будьте здоровы, смотрите наши эфиры.